దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరు అందరికీ మన ప్రభువు మన రక్షకుడు మనందరి కొరకు రెండవసారి పరలోకం నుండి భూలోకానికి రానాయి ఉన్న నదిడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం ముందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని మిడ్లారా మీరందరూ బాగున్నారా మీరందరూ సంతోషంగా ఉండాలని ప్రతిరోజు ప్రభు కృపలో మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మేము మా నిమిత్తం కూడా మీరు చేర్చున్న ప్రార్థనలను బట్టి మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన రెండు దినాలుగా మనందరం ద వైటింగ్ ఫాదర్ ఎదురు చూస్తున్న తండ్రి అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం దయచేసి చూద్దాం రండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మూల వాక్యంగా లూకస్ వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన నుండి ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపలో ఇప్పటి వరకు మనం ఇరవై వచనాలలో నుండి మనం తొమ్మిది విషయాలను ప్రభు మహాకృపలు ఇప్పటి వరకు కూడా చక్కగా మనం ఎనిమిది విషయాలను నేర్చుకొని ఉన్నాం ఎనిమిది విషయాలను అవేమంటే మొదటిగా రిలేషన్ సంబంధమును గురించి రెండవది విన్నపం రిక్వెస్ట్ మూడవది రెబెలియన్ తిరుగుబాటు నాలుగవది రాయిటింగ్ అంటే అల్లరితో దుర్వ్యాపారాలతో తన యొక్క జీవితం ఎలా పాటు చేసుకున్నాడు ఐదవదిగా తన యొక్క జీవితాన్ని రియోన్ అంటే సమూలంగా నాశనం చేసుకున్నటువంటి విషయాన్ని ఆరోది రియలైజేషన్ చివరికి ఎలాగైతే తనకి గ్రహింపు బుద్ధి వచ్చిందో అనేటువంటి సంగతిని ఏడవది రిజల్యూషన్ తనకు కలిగిన ఓ స్పష్టత ఆ క్లారిటీ అనేటువంటి విషయాన్ని ఎనిమిదవదిగా రిపెంటెన్స్ అంటే మారు మనస్సుతో తన యొక్క మనస్సును మార్చుకుని తండ్రి వద్దకు తను తిరిగి వచ్చినటువంటి యొక్క విషయాలను ప్రభు మహాకృపణ బట్టి మనం గడిచినటువంటి రెండు దినాలలో మనం నేర్చుకున్నాం ఒకసారి ఇప్పుడు ఇరవయో వచ్చినం నుండి ఇరవై నాలుగో వచ్చినం వరకు చదువుదాం చూడండి లూకస్ వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవయో వచ్చినం నుండి ఇరవై నాలుగో వచ్చినం వరకు చదువుదాం వాడు ఇంకా దూరముగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాణిని చూచి కనికరపడి పరుగెత్తి వాని మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొనెను అప్పుడు ఆ కుమారుడు అతనితో తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ ఎదుటను పాపము చేసి తిని ఇక మీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగ్యుడను కాను అనెను అయితే తండ్రి తన దాసులను చూచి ప్రశస్త వస్త్రము త్వరగా తెచ్చి వీనికి కట్టి వీని చేతికి ఉంగరము పెట్టి పాదములకు చెప్పులు తొడిగించుడి క్రొవ్విన పశువును తెచ్చి వధించుడి మనము తిని సంతోషపడుదుము ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరలా బ్రతికెను తప్పిపోయి దొరకనని చెప్పెను అంతటి వారు సంతోషపడసాగిరి ఐమీన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మలను మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి ఘనుడైన ఏసయ మీకు వందనాలు నేటి ఉదయ కాల మందు ప్రభు ఏ విధమైన అర్హత మాలో లేకపోయినా మమ్మను ఇంకను సజీవులనుగా ఉంచి పరిశుద్ధమైన ప్రశస్త ఘనమైన మీ నామమును బట్టి స్థుతించుటకు ప్రత్యేకంగా నీ జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించుటకు నాకు ప్రియులైన మీ బిడ్డలెల్లరికీ ఇచ్చిన ఈ భాగ్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చదవబడిన లేఖనం ద్వారా ఏసయ మాతో మీరు మాట్లాడండి మమ్మను బలపరచండి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచమని ఏసు శక్తి కలిగిన నామం నందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవిని బిడ్డలరా నేటి దినం మనం ద వైటింగ్ ఫాదర్ ఎదురు చూస్తున్న తండ్రి అనే అంశం మందు తొమ్మిదవ విషయంగా రిసెప్షన్ అనేటువంటి దానిని మనం చూద్దాం ఇక ఇరవయో వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే అంటే రిసెప్షన్ అంటే స్వాగతించటం అంటే చేర్చుకోవటం రిసెప్షన్ హౌ ఫాదర్ ఈజ్ రిసీవింగ్ హిస్ సన్ ద ప్రాడిగల్ సన్ తప్పిపోయిన తన కుమారుడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా తండ్రి అతన్ని స్వాగతిస్తున్నాడు లేదా చేర్చుకుంటున్నాడు అనేటువంటి దాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆ యొక్క ఇరవయో వచ్చిన మందు ప్రత్యేకంగా రెండవ భాగంలో పరుగెత్తి వాని మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొనెను వెన్ యు కమ్ టు ద ఫాదర్ ఇన్ ఫెయిత్ హీ సేస్ ఐ విల్ నో లాంగర్ లుక్ అపాన్ యువర్ సిన్ ఐ విల్ లుక్ అపాన్ మై సన్ యువర్ సిన్ no longer exists ikkada tandri dooramuga undagane tana kumarunnu gurtinchi ventane velli edurelli kumarunni hattukoni meda meda padi muddu pettadam anetondi di manake emi chupistundante priyulara 
నువ్వు ఎంత ఘోర పాపివైనప్పటికీ ఎటువంటి పాపం నువ్వు చేసి దేవునికి దూరం అయిపోయినప్పటికీ నువ్వు ఎప్పుడైతే బుద్ధి తెచ్చుకుని ఒక స్పష్టతతో పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి నా తండ్రికి నేను మరల దగ్గర అవ్వాలి నా తండ్రితో సంబంధాన్ని సహవాసాన్ని కలిగి నేను ముందుకెళ్ళాలని ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయన ఎద్దుకు వస్తావో ఆయన ఇంకా ఎన్నటికీ కూడా వచ్చిన నిన్ను చూస్తాడే తప్ప నీలో ఉన్న పాపాన్ని ఆయన చూచే తండ్రిగా లేడు అని ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క ఉపమానం మనకి చాలా స్పష్టంగా ప్రియులరా అర్థవంతంగా మనకి అర్థమయ్యే రీతులు చూపిస్తూ ఉంది చూడండి ఆయన ఎప్పుడు కూడా తండ్రి ఎద్దుకు నువ్వు వచ్చేటప్పుడు ఆయన ఎందు ఏ విశ్వాసంతో నువ్వు వస్తున్నావు ఎట్టి విశ్వాసంతో నువ్వు వస్తున్నావో అంటే నీలో ఉండే విశ్వాసాన్నే చూస్తాడు అలాగే నీలో ఉన్న ఆ పశ్చాత్తాపంతో కూడుకున్న ఆ విరిగి నలిగిన మనస్సును ఆయన లక్ష్య పెడతాడే తప్ప నువ్వు ఇంతకుముందు ఎంత ఘోర పాపివి ఏవేవి అతిక్రమాలు దోషాలు దోషములు నువ్వు చేశావో అపరాధాలు చేశావో నిందలు నువ్వు భరించు వాటన్నింటినీ ఆయన చూచి నిన్నేమాత్రము దూరమును పెట్టే తండ్రి మన ఏసయ్య కానే కాదు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మై ఫేస్ ఈజ్ అపాన్ మై సన్ హూ పెయిడ్ ఫర్ యోర్ సిన్ ఫర్ హిజ్ నేమ్స్ సేక్ హీ బ్లాక్స్ అవుట్ అవర్ సిన్ అండ్ రిమెంబర్స్ ఇట్ నో మోర్ మనం చూద్దాం చూడండి కీర్తనలు డెబ్బై తొమ్మిదవ కీర్తన ఎనిమిదవ ఉచ్చనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆయన ఇంకెన్నటికీ కూడా నీ నా పాపములను ఆయన ఏమాత్రము కూడా జ్ఞాపకము చేసుకోను అని స్పష్టంగా తనంచు ఉన్నాడు చదువుదామా డెబ్బై తొమ్మిదవ కీర్తన ఎనిమిదవ ఉచ్చనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే నువ్వు కృంగినటువంటి ఆ యొక్క స్థితిని నువ్వు ఇంతకు ముందు కృంగిపోయి పాపములో దోషంలో చిక్కుకుపోయిన ఆ యొక్క స్థితిని ఎన్నటికీ కూడా ఆయన ఏమాత్రము జ్ఞాపకము చేసుకోను అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చూ చూపిస్తూ ఉన్నాం మేము బహుగా కృంగి ఉన్నాము మా పూర్వుల దోషములు జ్ఞాపకము చేసుకుని నువ్వు మా మీద కోపముగా ఉండకము నివాత్సల్యము త్వరగా మమ్మను ఎదుర్కొననిము ఐ మీన్ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ ఆసపు చేస్తున్న ఈ ప్రార్థనలో ఈ కీర్తనలో తన ఆలోచన ఏమిటయ్యా అంటే ఒకవేళ నా పూర్వపు దోషములను మా పూర్వీకులు చేసిన పాపములను కనుక ప్రభువా నువ్వు జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని నన్ను నీ దగ్గరికి రానివ్వవేమో నన్ను చేర్చుకోవేమో నీ వాత్సల్యత నాపై చూపించవేమో అని అడుగుతుంటే ఆయనకు స్పష్టంగా నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే ఒకవేళ ఆశాపు కలిగినటువంటి ఆలోచన నువ్వు కలిగి ఉంటే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు నీ దోషమే కానీ నీ అపరాధమే కానీ నీవు కృంగిపోయిన ఆ స్థితి ఏదైతే ఆ పాపం అనే కోపమని ఇంతకుముందు వరకు నువ్వు చిక్కుకుని ఆ పాపముతో బానిసగా పట్టబడి నీ జీవితాన్ని జీవించావో దాని ఏమాత్రం ఆయన జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని అంటూ ఉన్నాడు అందును బట్టి నిన్ను ఏమాత్రం ఆయన శిక్షణ శిక్షించను అంటూ ఉన్నాడు కానీ ఆయన ఒక్కటి లక్ష్య పెట్టేవాడిగా ఉన్నాడు ఆయన నీవు ఆయన ఎందు ఉంచిన విశ్వాసాన్ని లక్ష్య పెట్టి నిన్ను అంగీకరించే దేవుడిగా ఆయన కనబడుతూ ఉన్నాడు చదువుదామా ప్రియులరా హెబ్రిలు రాసినటువంటి పత్రికను హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక దయచేసి ఎనిమిదవ అధ్యాయాన్ని పన్నెండవ వచ్చినాన్ని చదవండి చూద్దాం చూడండి ఒకసారి హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినము నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపములను ఈకను ఎన్నడును జ్ఞాపకము చేసుకొనని ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు అమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ చాలా స్పష్టంగా ప్రభు అంటున్న మాట ఏమిటయ్యా అంటే నేను నీ పాపములు ఇక ఎన్నటికీ కూడా నేను జ్ఞాపకము చేసుకోను నీ దోషముల విషయమే ఇన్ఫ్యాక్ట్ నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నీ మీద ఉగ్రతను చూపిస్తాను లేదా కోపపడతాను నిన్ను చేర్చుకోను అని అనుకుంటున్నావేమో కానీ నీ మీద దయ కలిగి నువ్వు పశ్చాత్తాపముతో విరిగి నలిగిన మనస్సుతో నా ఎద్దకు విశ్వాసముతో వస్తే నీ పాపములను క్షమించే నాకు శక్తి నాకుందని నేను పరిశుద్ధ పరిచే ఆ యొక్క శక్తి నా రక్తములో నా పరిశుద్ధ నామములో మాత్రమే నీ ఆత్మకు నీ జీవితానికి ఉందని నువ్వు విశ్వాసముతో వస్తే నిన్ను నా బిడ్డకి అంగీకరిస్తానంటున్నాడు ఆయన నా ఎద్దుకు వచ్చు అని నేను ఎంత మాత్రము త్రోసివేయని అంటున్నాడు ఆ ప్రభు నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆనాడు తండ్రి తన కుమారుణ్ణి చేర్చుకునే సమయమందు మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా చూడండి ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేద్దాం హెబ్రిల్ కూడా పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినము అలాగే పదిహేడవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం హెబ్రిల్ కు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచ్చినాలను 
ఎలాగనగ ఆ దినములైన తరువాత నేను వారితో చేయబోవు నిబంధన ఇదే నా ధర్మ విధులను వారి హృదయము నందుంచి వారి మనస్సు మీద వాటిని వ్రాయుదును అని చెప్పిన తరువాత వారి పాపములను వారి అతిక్రమములను ఇకను ఎన్నటికి నీ జ్ఞాపకము చేసుకొనను అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు అమెన్ ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవిని బిడ్డలరా నేటి ఉదయకాల మంది వాక్యం వింటున్న ఓ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ రెండు లేఖన భాగాలలో కూడా మనకు అర్థమవుతున్న విషయం ఏమిటంటే నీ పాపములు ఎన్నటికీ కూడా ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకునేటువంటి వాడిగా లేడు ఆయన ఏమాత్రము కూడా నీ పాపములను జ్ఞాపకము చేసుకునకుండా ఆయన చేస్తున్నట్టున్న పని ఏమిటయ్యా అంటే నీ మనస్సు మీద నీ హృదయములో ఆయన ధర్మ విధులను అంటే ఆయన ఆజ్ఞలను ఆయన మాటలను ఆయన పరిశుద్ధ గ్రంథం అందున్న ప్రతి జీవ వాక్యమును నీ హృదయం అనే పలక మీద రాసుకోమంటూ ఉన్నాడు ఆయనే రాస్తాడు ఎప్పుడు నిన్ను నువ్వు నన్ను నేను ఆయన సన్నిధిలో మనల్ని అప్పగించుకున్నప్పుడు మనల్ని మనం తప్పిపోయిన ఆ కుమారుడు తిరిగి తండ్రి అద్దుకు వచ్చినప్పుడు హౌ హీ హ్యాస్ అడ్మిటెడ్ హిస్ సిన్స్ హౌ హీ హ్యాస్ అడ్మిటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ టువర్డ్స్ హిస్ ఫాదర్ సేమ్ మ్యానర్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వీ ఆల్ నీడ్ టు come to the presence of god and we need to submit or admit our sins ourselves to god as a living sacrifice oka sajeevamaina etuti yagamuga oka arpanaga prabhu nundu na priya sahodari sahodrada neevu nenu manam andarumunu kuda aina yadduku aina sannidhiki vachi mana paapamulanu mana tikramalanu ka appaginchukona valsina varamai unnam aina ennatiki kuda vaatini chuche vaadiga ledu in fact nee patla daya galigi నీ యొక్క హృదయం అనే పలక మీద తన వాక్యములను తన ధర్మ విధులను రాసి నిన్ను ప్రేమించేటువంటి దేవుడిగా ఆదరించేటువంటి తండ్రి కాని నీ కొరకు నా కొరకు ఉన్నాడు చూద్దాం ప్రియులారా మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఉపమాన మందు లూకస్ వార్త పదిహేనో అధ్యం పదకొండు నుండి ఇరవై నాలుగు వచ్చినాలో మనం చూస్తున్న ఆ ఉపమానంలో తండ్రి యొక్క క్యారెక్టర్ ఆ యొక్క ఆ తండ్రి పాత్ర తండ్రి యొక్క స్వభావం ఎలా ఉందో చూడండి ఎదుర్కొంటున్న తప్పిపై తిరిగి వస్తున్న కుమారుడిని ఎదుర్కొంటున్న ఆ తండ్రి ఏ విధంగా స్వాగతిస్తున్నాడో మనం ఆలోచన చేస్తే హిస్ ఫాదర్ సాహిం and had a compassion and ran and fell on his neck and kissed him the dear father was looking for his boy and longing for his return the father responded with one thing in mind missing his son loving his son waiting for his son and having compassion and kissing his son he wasn't interested in his son's confession although the son was pure in his confession మా డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఇక్కడ కుమారుడు వచ్చి తండ్రి ఎదుట ఒప్పుకుంటున్నాడు తన యొక్క తప్పిదాన్ని తన అపరాధాన్ని ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాడు తన యొక్క అప తన యొక్క ఒప్పుకోలేనటువంటి పరిశుద్ధమైన హృదయంతో యథార్థంగా నిశ్చలమైనటువంటి మనస్సుతో ఉన్నప్పటికీ కూడా తండ్రి వచ్చిన కుమారుడు ఒప్పుకుంటున్న అపరాధాన్ని చూచు చూచుచున్న వా తండ్రిగా లేడు కానీ తండ్రి యొక్క ఆలోచన అంతా కూడా తండ్రి మనస్సంతా కూడా ఎలా ఉందంటే నా కుమారుడు తప్పిపోయాడు నా కుమారుడు ఇప్పుడు తిరిగి వచ్చాడు నా కుమారుని నేను ప్రేమించాలి నా కుమారుని నేను ముద్దు పెట్టుకోవాలి నా కుమారుని నేను చేర్చుకోవాలి అనే విధంగానే తండ్రి మనసంతా ప్రేమించే విధంగానే ఉంది కానీ ప్రియులరా కొడుకు చేసిన తప్పులను ఎత్తి పొడిచే విధంగా లేదు నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్నా ఓ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులారా మీరెట్టి విధంగా ఉన్నారు తప్పులు తప్పనిసరిగా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సందర్భంలో నీ కొడుకే కావచ్చు నీ కూతురే కావచ్చు ఈవెన్ నీ కట్టుకున్న భర్త లేదా భార్య కావచ్చు సహజంగా తప్పు చేస్తారు ఖచ్చితంగా దెర్ ఈస్ ఏ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ బట్ వెన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ దేర్ మిస్టేక్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ దేర్ వీక్నెస్ వెన్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్ విత్ యువర్ లైఫ్ పార్ట్నర్ ఆర్ విత్ యువర్ పేరెంట్ ఆర్ విత్ యువర్ చిల్డ్రన్ హౌ యూ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ హౌ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ This is the matter, my dear brother and sister, with our God. This is what we have to do. If you have a customer, you have a problem, 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 you have a problem. వారు ఆ తప్పు తెలుసుకుని వచ్చినప్పుడు ఎలా వారిని చేర్చుకుంటున్నారు హౌ యూ ఆర్ వెల్కమింగ్ దెమ్ ఆర్ హౌ యూ ఆర్ గివింగ్ రిసెప్షన్ టు దెమ్ ఆర్ యూ ఆల్వేస్ బ్లేమింగ్ అండ్ పాయింటింగ్ అవుట్ టు దెమ్ యూ డిడ్ లైక్ దిస్ యూ డిడ్ లైక్ దట్ యూ డిజర్వ్ ఫర్ దిస్ నీకు తగిన చేస్తే జరిగింది నీకు ఎలా జరగాల్సింది నీకు అలా జరగాల్సిందే నువ్వు కావాలనే చేసావు ఇది చేసావు అది చేసావు అని పదే పదే ఎత్తి చూపిస్తున్నావా 
నీకు ఇది తగిందేనని లేదా నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా చేర్చుకుంటున్నావా పర్వాలేదు ఇంకొకసారి ఇలా తప్పు చేయొద్దని చెప్పి ప్రేమతో ప్రభునందు నా ప్రీదేవుని బిడ్డలరా నీ తండ్రి నీ పట్ల చూపించిన మనసు ఎటువంటిది ఒక తండ్రిగా నీ బిడ్డల పట్ల నువ్వు చూపిస్తున్న నీ యొక్క స్వభావం ఎలాంటిది ఒక్కసారి వాక్యపు వెలుగులో మన అందరూ కూడా పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన వారం అయి ఉన్నాం డబ్బంతో వ్యర్థంగా ఉపయోగించాడు ద్రువాపేరాలతో జీవితం పాడు చేసుకున్నాడు కరువు వచ్చింది తినడానికి ఏమీ లేదు ఇప్పుడు తండ్రి దగ్గర తిరిగి వచ్చాడు తండ్రి ఏమన్నా కొడుతున్నాడా తిడుతున్నాడా ప్రిలరా తండ్రి చూపిస్తుంది ప్రేమే తప్పు తెలుసుకుని వచ్చినప్పుడు అది నీ భార్య కావచ్చు నీ భర్తే కావచ్చు నువ్వు చేయవలసిన పని ఏమిటో తెలుసా ప్రేమ చూపించాలి ఎత్తి పొడవకూడదు ప్రియులరా ముఖ్యంగా ఒక క్రైస్తవుడికి ఒక విశ్వాసకి ఇది అసలు తగని జీవితం నా యేసు క్రీస్తు మన తండ్రి పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మనం ఘోర పాపులమైనప్పటికీ కూడా ఆయన పదే పదే ఆయన గాలయాలను రేపుతున్నప్పటికీ కూడా ఆయన నిన్ను ఇంకా సజీవుడిగా ఉంచాడు నన్ను ఇంకా బ్రతికించి ఉంచాడు మనల్ని ఆయన ప్రేమిస్తూ ఆయన ఎలాగైతే ప్రాణం ఇచ్చేంతగా ప్రేమను చూపించాడో అపరాధులమైన మన కొరకు పాపములు చచ్చిన మన కొరకు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు నేను మనము కూడా మన ఇతరుల పట్ల మన పట్ల తప్పిదంగా ప్రవర్తించిన పట్ల ముఖ్యంగా అది నీ భర్త కావచ్చు నీ భార్య కావచ్చు హూ వెవర్ ఇట్ మైట్ బీ వెదర్ ద బిలాంగ్స్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ అవుట్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ మే బీ ఇన్ ద సొసైటీ ఆర్ ఇన్ ద చర్చ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ యువర్ ఫాదర్ హౌ హీ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ఆర్ వెల్కమ్డ్ హిస్ సన్ ప్రోడిగల్ సన్ ఎలాగైతే తండ్రి తప్పిపోయిన తన కుమారుడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు చేర్చుకున్నాడో అక్కున చేర్చుకుని ముద్దు పెట్టుకుని అంగీకారాన్ని చూపించాడో ప్రేమించాడో ఆ విధమైన మనస్సు నీకు నాకు మనందరికీ కావాలి ప్రియులరా అట్టి అనుభవంలోనికి మనం రావాలి ఆత్మీయంగా ఆ విధంగా ఆ విధమైన స్థాయికి మనం ఎదగాలి మన తండ్రి వలె మనం ప్రేమించే వారిగా ఆయన ఏమాత్రము నేటి దినాల్లో ప్రియులరా చాలామంది ఎలా ఉన్నారంటే సరే ఎలాంటి ఇప్పుడు వారు తిరిగి వచ్చారు వాళ్ళ నోటి వెంట వినాలంట వీళ్ళు నేను ఇది తప్పు చేశాను అని చెప్తే ఓకే తను చెప్పడానికి బాధపడుతున్నాడు సిగ్గుపడుతున్నాడు ధైర్యం చాలట్లేదు క్షమించు మరి తండ్రిగా నువ్వు కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు నువ్వు ఇంకా కఠినంగా కూర్చున్నావు ఏదో నోరు చేసి చెప్పడే చెప్తేనే నేను లోపలికి రాణిస్తా చెప్తేనే నేను నా కొడుకు గాంగీకరిత లేకపోతే చచ్చిపోయినట్టే లేదా నా కూతురు చచ్చిపోయినట్టే ఇవి దేవుని బిడ్డలుగా నిజంగా ప్రియులరా మనకు తగనవి ఎందుకంటే కోపపడుడి అంటున్నాడు కానీ పాపం చేయొద్దు అంటున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు నువ్వు కోపడ్డమంటే అది మరలా రేపు ఉదయానికి అసలు ఉండకూడదు సరిచేస్తాం మేము అయ్యేటప్పటికి అది ఒక పాపం ప్రభు మనకు ప్రేమించడం నేర్పించాడు ప్రేమ అంట దోషాలన్నింటినీ కప్పింది అంట కానీ పగ మాత్రం కలహాన్ని రేపింది ప్రియులర నేటి వరి కాలం ఈ వాక్యం వింటున్నా ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక్కసారి ఈ వాక్యపు వెలుగులు మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం ఎలా మనం బ్రతుకుతున్నాం ఏ విధమైన మాదిరిని మనం ఒక తండ్రిగా ఒక కొడుకు పట్ల నువ్వు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నావు లేదా కూతురు పట్ల నీ పట్ల తప్పు చేసిన వ్యక్తి పట్ల తిరిగి తప్పు తెలుసుకుని వచ్చినప్పుడు వారిని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా చేర్చుకుంటున్నావా లేక వారిని ఎత్తి పొడుస్తూ వారి బలహీనతలను చూపించి నీ భర్త బలహీనత లేదు నీ భార్య బలహీనత నీకు తెలుసు పదే పదే ఏదో ఒక సమయం అందు నువ్వు అలాంటి దానివి నువ్వు ఇలాంటి వాడివి నువ్వు ఇలా చేసి అలా చేసి వాడిని ఒకరినొకరు ఎత్తి పొట్టి చూపించుకుంటున్నారా లేక నీ భార్య బలహీనతను దాచి ఆమె కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఆ బలహీనతలు ఆమెను బలపరిచే వ్యక్తిగా సహకరిస్తున్నావా లేదా నీ భర్త బలహీనతను దాచి అతనికి బలమునిచ్చే విధంగా ప్రార్థిస్తూ అతన్ని బలపరుస్తూ అతన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నావా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరు లేక వారి బలహీనతలను నీ స్నేహితులతో ఇరుగు పరువారితో చెప్పి వారిని ఇంకా అల్లరి చేస్తున్నారు నీ కుటుంబాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నావా నీటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను ఈ లేఖనం ద్వారా అడుగుతున్నటువంటి ఒక ప్రశ్న ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ద డియర్ ఫాదర్ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ హిస్ బాయ్ అండ్ లాంగ్ యూ ఫర్ హిస్ రైట్ అండ్ ద ఫాదర్ రెస్పాండెడ్ విత్ వన్ థింగ్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఈస్ మిస్సింగ్ హిస్ సన్ లవ్వింగ్ హిస్ సన్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిస్ సన్ అండ్ హ్యావింగ్ కంపాషన్ అండ్ కిస్సింగ్ హిస్ సన్ తప్పిపోయిన కుమారుడు కోసం తండ్రి ఎంత ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడో తెలుసా తండ్రి తప్పిపోయాడు నా కొడుకు నా కొడుకు నేను ఇప్పుడు వరకు మిస్ అయ్యా నా కొడుకుని నేను ఇప్పుడు ప్రేమించాలి నా కొడుకుపై నేను ఇప్పుడు దయ చూపించాలి నా కొడుకుని నేను చేర్చుకోవాలి నా బిడ్డగా అనే ఆలోచన తప్ప తండ్రికి మరొక ఆలోచన అటువంటిది లేదు ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడు హీ వాజ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హిస్ సన్స్ కన్ఫెషన్ ఆల్ దో ద సన్ వాజ్ ప్యూర్ ఇన్ హిస్ కన్ఫెషన్ ఇట్ డిడ్ నాట్ పు హిస్ సన్ ఆన్ ట్రయల్ తన కొడుకు వచ్చినప్పుడు తన ఇబ్బంది పెట్టలేదు కష్టపెట్టలేదు తను ఏమాత్రం బాధపరచలేదు తండ్రి చేర్చుకున్నాడు ప్రభునందు ప్ర
దయచేసి చూడండి లూకస్ వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినని చదువుకుందాం లూకస్ వార్త పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినము అయితే తండ్రి తన దాస్తులను చూచి ప్రశస్త వస్త్రము త్వరగా తెచ్చి వీనికి కట్టి వీని చేతికి వంగరము పెట్టి పాదములకు చెప్పులు తొడిగించుడి ఈ మాటలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ద ఫర్ గివ్నెస్ ఆఫ్ ది ఫాదర్ బట్ ద ఫా ఇక్కడ తండ్రి కుమారుణ్ణి క్షమించటం అనేటువంటి విషయం ఈ వచ్చిన మనకు చూపిస్తూ ఉంది తండ్రి ఏ విధంగా తన కుమారుణ్ణి క్షమించాడో మనం గమనించినట్లయితే ఈ ఇరవై రెండో వచ్చినంలో క్లియర్గా ఉంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా అని అంటూ ఉన్నాడు కదా త్రీ గ్రేట్ ట్రూత్స్ మూడు గొప్ప సత్యాలు గొప్ప విషయాలు ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నాడు తండ్రి ఇరవై రెండో వచ్చిన వాళ్ళు కొడుకు పట్ల తను చూపించిన క్షమాపణ ఏ విధంగా ఉందంటే మూడు విషయాల్లో ఒకటి నెంబర్ వన్ క్లోతింగ్ అంటే మొదటిది ఏంటా అంటే అతనికి ప్రశస్తమైన వస్త్రాన్ని ఇమ్మంటున్నాడు రెండవది ప్రియులరా కౌనెంట్ అంటే అతనికి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అక్కడ ప్రియులరా వీని చేతికి ఉంగరం పెట్టమంటున్నాడు ఆ ఉంగరం అనేటువంటిది నిబంధనకు గుర్తుగా ఉంది నెంబర్ త్రీ కాన్సిక్రేషన్ అంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆ పాదరక్షకులు మనం చూసినట్లయితే చూడండి ఇరవై రెండో వచ్చిన మంది మనం గమనిస్తే వీని చేతికి ఉంగరం పెట్టి పాదాలకు చెప్పులు తొడిగించండి అంటున్నాడు చెప్పులు ఇది దేనికి మనకు గుర్తుగా ఉందంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇంతకు ముందు వరకు కూడా నా కుమారుడు యొక్క నడక నడత అంతా కూడా వేరుగా ఉంది కానీ ఇప్పుడు హీ వాజ్ కాన్సిక్రేటెడ్ ఆర్ హీ వాజ్ ప్యూరిఫైడ్ తను ఇప్పుడు పవిత్రపరచబడ్డాడు సో ఇప్పుడు తన నడక అంతా కూడా తన పరిస్థితి అంతా కూడా తన నడత ఇప్పుడు నడవబోయే నడక అంతా కూడా పశ్చాత్తాపంతో తండ్రి ప్రేమకు బద్ధుడై తండ్రికి లోబడేటువంటి విధేయత కలిగిన కుమారుడిగా నడవబోతూ ఉన్నాడు చూడండి మూడు విషయాలు ప్రశస్తమైన వస్త్రం ద రోబ్ కవర్డ్ హిజ్ ఫిల్దీ అండ్ టాటర్డ్ క్లోత్స్ ప్రశస్తమైన వస్త్రాన్ని తీసుకొచ్చు రమ్మన్నాడు చూసారా ఆ వస్త్రం ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పటి వరకు అతని యొక్క మురికి పాపమనే మురికి ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క వ్యర్థమైనటువంటి ఆ దుర్వ్యాపార వలన ఆ తన జీవితాన్ని మలినం చేసుకున్న పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో దాని అంతటినీ కూడా ఆ ప్రశస్తమైన వస్త్రం ఏం చేస్తున్నాయి అంటే కప్పుతూ ఉంది అంటే పాపం అంతటిని కూడా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయ కాల ముందు నీతో దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్న మాట ఇంతకు ముందు వరకే నువ్వు ఏ విధమైన పాపములో రోగం పాపం అనేటువంటి ఒక ఊబిలను ఉన్నప్పటికీ కూడా నా దేవుడు నేను ఒక ప్రశస్తమైన వస్త్రముతో నిన్ను కప్పి నిన్ను పరిశుద్ధమైన తన రక్తముతో కడిగి ఒక నొంతన నిబంధన ఇక్కడ ఈ ఉంగరం అనేటువంటిది అతనికి తండ్రి తన కుమారుడితో ఒక నిబంధనగా అంటే తండ్రిని తన కుమారుని చేర్చుకుంటూ గుర్తుగా మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఒక నిబంధనగా అదేవిధంగా దేవుడు నీతో మరలా తిరిగి ఒక చక్కని సంబంధాన్ని తండ్రితో నువ్వు కలిగి ఉండడానికి నీకు ఇచ్చినటువంటి నిబంధనకు గుర్తుగా ఉంది ద రింగ్ స్పోక్ ఆఫ్ యర్ కవనెంట్ రిలేషన్షిప్ నిబంధన సంబంధమునకు సూచనగా ఉంది నెంబర్ త్రీ కాన్సిక్రేషన్ షూస్ అనేవి హిజ్ వాక్ వుడ్ బి డిఫరెంట్ నావ్ హీ వాజ్ నాట్ సెండ్ టు ద సర్వెంట్స్ క్వార్టర్స్ బట్ వాజ్ రిస్టోర్ టు ద పొజిషన్ దట్ హీ హ్యాడ్ వెన్ హీ లెఫ్ట్ ద ఫాదర్ ఎవర్ రెడీ టు వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ఫెలోషిప్ దోస్ హూ విల్ కమ్ హోమ్ నేటి ఉదయ కాల ముందు ప్రభునందు ప్రియులారా మన అందరం అర్థం చేసుకోవాల్సిన సత్యం ఏమిటంటే కుమారుడిని కొడుగు అంటున్నట్టుగా కూలి వాళ్ళల్లో ఒకడిగా పెట్టుకోలేదండి తప్పు చేసి వచ్చాడు కదా డబ్బు అంతా పాడు పాడు చేశాడు కదా ఇప్పుడు వీడికి ఆస్తి లేదు వాటా లేదని ఒక పక్కన పెట్టలేదు కానీ కొడుకుని ఎంతకు ముందు తప్పి పోకముందు ఇంట్లో నుండి వెళ్ళక ముందు ఎలాగైతే కొడుకుగా ఉన్నాడో అదే ప్లేస్ని సేమ్ అదే స్థితిని మరలా కొడుక్కిచ్చి కొడుకుని చేర్చుకున్నాడు ప్రభునందు ప్రియులారా ఒక్కసారి నేటి ఉదయ కాల మందు ఈ యొక్క లేఖన భాగం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే తండ్రి అయిన దేవుడు కూడా ఆయన ఇచ్చిన పోలికను ఆ మహిమను ఆ యొక్క ప్రశస్తమైన వెలుగు ఆ పరిశుద్ధతను కోల్పోయి పాపములుగా ఉన్న మనకు మరలా రెండో అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు తన పరిశుద్ధుడైన తన కుమారుని లోకానికి పంపడం ద్వారా ఆయన రక్తంలో కడగబడిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జీవితం పరిశుద్ధమైనదిగా యథార్థమైనదిగా పవిత్రతతో అవడానికి ఆయన రక్తంలో ఉన్న శక్తి గొప్ప మహిమ కలిగినదని విశ్వాసంతో నువ్వు గనక నేటి ఉదయం ఆయన అద్దకు వస్తే ఖచ్చితంగా నా దేవుడు మన తండ్రి అయిన దేవుడు నిన్ను ఆయన చేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఆ స్థితిని మరలా ఆయన బిడ్డగా నిన్ను చేర్చుకుని ఆ సంబంధాన్ని నీతో కంటిన్యూషన్ చేయడానికి ప్రభు ఇష్టపడుతున్నాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అయితే నువ్వు చేయాల్సిందల్లా ఒకటే ఏమిటయ్యా అంటే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఆ తండ్రి వద్దకు నువ్వు నీవు హృదయపూర్వకంగా తిరిగి మరలా కోల్పోయిన సంబంధాన్ని తండ్రితో కట్టుకోవడానికి విత్ రిస్టోరేషన్ మైండ్ యూ నీ టు కమ్ తిరిగి కట్టుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో నీవు రావాలి పదకొండవదిగా 
చూద్దాం చూడండి ఇరవై మూడు వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే క్రొవ్విన పశువును తెచ్చి వధించుడి మనము తిని సంతోషించుదుము వాట్ ఎ కాంట్రాస్ట్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ విత్ పిగ్స్ బిఫోర్ హీ వాజ్ సిట్టింగ్ బై ద ఫిల్ ఆఫ్ ద పిగ్ pen and starving now he is feasting at the father's house he would never be hungry again and jesus said unto them i am the bread of life he that come to me and shall never hunger and he that believe on me shall never thirst prilara manaki ikkada kanabadutunnatundi oka satyam emitaya ante 11 diga refreshment athani oka sthiti ni em chestunnadu ante tirigi marla రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాడు దేవుడు అతన్ని తా ఇంతకు ముందు ఎక్కడున్నాడండి కుమారుడు పందుల తొట్టి పందుల పొట్టు దింటు ఆ పందుల దొడ్డి దగ్గర మురికి వస్త్రాలతో తినడానికి తిండి లేక ఉన్నటువంటి కొడుకు నిప్పుడు తీసుకొచ్చి ఒక సమృద్ధి అయినటువంటి ఆహారం ఉన్న చోట ప్రశస్తమైన వస్త్రాలను ఇచ్చి తండ్రి అక్కడ ఉంచినట్లుగా నేటి ఉదయకాల మందు మన తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు కూడా ప్రియులరా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు అంటూ ఉన్నాడు కదా నేను జీవాహారం అని అంటున్నాడు ఆయన అయితే ఎవరైతే ఆయన దగ్గరికి వస్తాడో వాడి అన్నటికీ కూడా ఆకలి కొనడు అంటూ ఉన్నాడు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన బిడ్డలమైన మనమందరమును కూడా ఆయన మనకు జీవపు రొట్టె జీవాహారమై ఉన్నాడని ఎరిగిన వారమై ఆయన ఇచ్చేటువంటి రిఫ్రెష్మెంట్ని మన యొక్క జీవితాల్లో కలిగి ప్రియులరా చివరిగా రీజాయిసింగ్ అంటే ఆయనలో ఆనందించాలి ఇరవై నాలుగు వచ్చిందని మనం చదువుదాం ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరలా బ్రతికెను తప్పిపోయి దొరకనని చెప్పెను అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి ఆమెన్ మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా దర్ ఈజ్ అ జాయ్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ ద ఫాదర్స్ ప్రెజెన్స్ ద వర్ల్డ్ బ్రదర్ బికమ్ యాంగ్రీ అట్ ద ఫాదర్స్ లవ్ గ్రేస్ అండ్ ఫర్ గివ్నెస్ ద ఫాదర్ శాడ్ ఇన్ లుక్ ఫిఫ్టీన్ వస్ థర్టీ వన్ లుక్ వస్త వర్త పదిహేను ముప్పై ఒకటిలో మనం గమనించినట్లయితే మరి కోపంతో ఉన్నటువంటి తన రెండు ఆ పెద్ద కుమారుడు ఇప్పుడు చిన్న కొడుకు వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవించి డబ్బు అంతా వ్యర్థంగా పోగొట్టొస్తే అతని కోసం పశువును వధించి చక్కగా గొప్ప పండగలాగా విందులాగా చేస్తున్న ఆ స్థితిని చూసిన కొడుకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎవరికైనా కానీ మనలో నాకైనా మీకైనా ఇలాగే ఉంటుంది కదండి ఖచ్చితంగా వాడేమో ఎంత అంత పాడు చేసి వస్తే వాడి కోసం ఎంత పండగ చేస్తావా వాడిని ఎలా ఇంట్లోకి రానిచ్చో మనం అడుగుతాం సేమ్ అదేవిధంగా పెద్ద కొడుకు మాట్లాడుతుంటే ఆ కొడుకు తండ్రి ఇస్తున్న సమాధానం అంటున్నాడు కదా ఏమనంటే అందుకు అతడు కుమారుడా నీవెల్లప్పుడూ నాతో కూడా ఉన్నావు నావన్నీయు నీవి మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుక్తమే ఈ నీ తమ్ముడు చనిపోయి తిరిగి బ్రతికెను తప్పిపోయి దొరకనని అతనితో చెప్పెను అమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మన అందరమును కూడా నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు ఈ లేఖనాల ద్వారా మనం ఆలోచించవలసినటువంటి ఒక విషయం ఏమిటయా అంటే వేర్ ఆర్ యూ యాట్ ఇన్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ వై డోంట్ యూ కమ్ హోమ్ టు ద ఫాదర్ దేవునితో నువ్వు నేను కలిగి ఉన్న సంబంధం విషయంలో ఎక్కడున్నాం ఆయనతో కలిగిన సంబంధంలో మా ఆయనకు సమీపంగా ఉన్నామా ఆయనతో సంబంధాన్ని నిజంగా అసలు మనం కలిగి ఉన్నామా లేక కలిగి ఉన్నామని అనుకుంటూ భ్రమలో బ్రతుకుతున్నాం మా పాపానికి బానిసలుగా ఎందుకు నీవు నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్న తండ్రి ఇంటికి తిరిగి రావు తండ్రి అద్దకు తిరిగి రావు వై డోంట్ యూ కమ్ టు యువర్ ఫాదర్ హౌస్ నేటి ఉదయకాల ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు అన్నాడు బుద్ధి తెచ్చుకున్న తప్పిపైన కుమారుడు తిరిగి వచ్చాడు వచ్చే వరకు తండ్రి ఎదురు చూచినట్లుగా నేటి ఉదయకాల ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమిటో తెలుసా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఒక తాగుబోతుగా ఓ తిరుగుబోతుగా ఒక అల్లరి చిల్లరితో కూడిన ఆట పాటలతో ధూమపానంతో మద్యపానంతో నీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటూ నీ కుటుంబానికి భారంగా తల్లిదండ్రులకు అవమానం తెచ్చే పనులు చేస్తూ బ్రతుకుతున్న నిన్ను దేవుడు గద్దిస్తున్నాడు ఇదిగో వారి మనసును కాదు నువ్వు బాధ పెడుతుంది నన్ను నా అరచేతుల్లో నిన్ను చెక్కుకున్నా నీ కోసం నా రక్తం కాచా ప్రాణం పెట్టా ఈరోజు నువ్వు బ్రతుకున్నావు అంటే అది నేను నీకు ఇచ్చిన కృప అర్థం చేసుకుని నేను చూపిస్తున్న ప్రేమను గ్రహించి ఇకనైనా బుద్ధి తెచ్చుకుని నా ఎద్దుకు రాని తండ్రి నిన్ను పిలుస్తూ ఉండగా చాచిన చేతులతో ఎదురు చూచుచుండెను వేచిన నీ తండ్రి కనులు నిదుర ఎరుగక యుండెను ఓ చిన్ని తనయా నీ కిన్ని శ్రమలేలనయా నీ తండ్రి ప్రేమను గనవా నీంటికే తిరిగిరావా చిన్ని 
తనయా నీకిన్ని శ్రమలేలనయా నీ తండ్రి ప్రేమను గనవా నీ ఇంటికే తిరిగిరావా పనివారు సహితం నీ తండ్రి ఇంట రుచి అయిన అన్నం తినుచుండగా పనివారు సహితం నీ తండ్రి ఇంట రుచి అయిన అన్నం తినుచుండగా ఏర్పరచబడిన యువరాజు వయ్యుండి పందులతో నీకు సహవాసమా ఇటు ఉదయం ఈ వాక్యం ద్వారా నీతో మాట్లాడితే ఓ నా ప్రియ సహోదరుడే సహోదరి నువ్వు ఏ విషయంలో తప్పు చేసి ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోయావో ఏ విషయంలో నువ్వు అపరాధం చేసి నీ తండ్రి మనసును తల్లి మనసును గాయపరిచి కుటుంబానికి దూరం అయిపోయావో దయచేసి బుద్ధి తెచ్చుకుని నీ తండ్రి ప్రేమను తల్లి ప్రేమను అర్థం చేసుకుని తిరిగిరా అలాగే నీ కోసం ఎదురు చేస్తున్న నా ఏసయ్య ప్రేమను కూడా గ్రహించి మారు మనసు పొంది ఆయన సన్నిధిలోని పాపాలు ఒప్పుకో నేను ఆయన తన బిడ్డగా చేర్చుకుని నేను ప్రేమించడానికి అని సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడి మాటలు దీవించి ఆశ్రదించుగాక ఆ మెయిన్ మే గో బ్లెస్ యు ఆల్ థ్యాంక్ యూ